Nuestra alemanda Carzarquitica, Carzarquitica, a la María, porque tengo también viste la violacia. Tengo a uh, otra Carzática. Esta se llama por nombre común Copa de Oro. Y puedes ver por qué. Es muy bonito. Y tiene flores todo el tiempo. Todo el tiempo tiene flores. La Copa de Oro. En la familia Aposenacea tenemos una, un arbusto que se llama alamanda y son diferentes variedades. Aquí tenemos un alamanda violácea y podemos ver por su flor, ¿dónde está una flor bonita? Me parece aquí que es una, oh, si no la destruye. Ah. Para ver por su flor, por qué se llama violácea. Y tiene muchas flores listos a abrirse. Él está casi listo a abrirse. Tiene muchas flores. Otros aquí. Y tiene dos bonitos aquí. Alamanda violácea. Es un arbusto. Y nuestro anthurium andreano ahora está en flor. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Las hojas son muy grandes. <ríe> y anthurium andreano. Nuestra arqueoides, que es un hibiscus en la familia Malvacea, hibiscus taliaceos, actualmente está en flor ahora y podemos ver que los flores, ellos salen en amarillo, en amarillo brillante cuando salen. Y vamos a regresar un poco más tarde Tal vez mañana y vamos a ver que va a cambiarse esta flor en naranja o rojo. Porque él va a cambiarse de amarillo a naranja y después naranja a rojo y después va a tumbar. Muy curioso la manera que sirve la arqueoides. Regresamos a nuestra arqueoides ahora, después de cinco o seis horas, y podemos ver que su flor se cambió a naranja. Es la misma flor, pero ahora está a naranja. Mañana vamos a verle y va a ver que va a cambiarse a rojo. Qué interesante los arqueoides que es en hibiscus en la familia Malvacea. So, regresamos ahora a nuestra arqueoides para ver si se cambió otra vez su color y puede ver ahora dónde está allá. Que él está rojo. Mira, está rojo. Recuerda, salí, salió en brillante amarillo, después se cambió en naranja y ahora está rojo. El arqueoides, la hibiscus, la familia malvacea. Ahora nuestra Clerodendron Thompsoniae está en flor. Él es parcialmente acuático, esta planta. Y mira las flores. Tiene un blanco y adentro sale un rojo. No sé. Ah, es uno allá que está salido. Es difícil capturarle. Ah, qué, qué bueno. Eh, puede ver. Muy bonito.
En la familia Clusiacea, nuestra Clusia Rosea está en flor. Mírale, es muy bonito. Está en flor. La Clusia Rosea. Tiene flor. Qué bonito. Nuestra Ciperus Papyrus está en flor. Mira, tiene pequeñas flores en su en sus cabezas. Mira, pequeñitas flores. Son muy difíciles a ver. Son muy pequeñas. Parece como mugre poco. <risa> Pero no es mugre, son pequeñas flores. Mira, son miles y miles de flores. En el Cepirus papyrus, que está acuático, vive en agua. Sí. Y ahora nuestra datura está en flor, muy, muy bonita. Y huele bien fuerte y bien, datura. El datura está formando semillas. Para ver aquí, son, ellos pican y cuando secan, pican muy fuerte la datura. Nuestra Dioscoria, que está aquí, donde está él, esta Dioscoria tiene formaciones que... Parece a mí como flores. Aquí. Allá son actualmente muchos. Son más allá. Parece como flores. Muchos, muchos, muchos. Es la Dioscoria. La Duranta Erecta. Está en flor, tiene muchos flores, muchos, muchos flores, muy bonito y huele bien, huele un poco como, como vainilla, muchos flores, muchos, muchos flores, son muy, muy bonitos los flores, tiene muy bonito olor, el árbol está lleno, muchos, muchos flores, duranta erecta. En la familia Euphorbiacea tenemos ahora nuestra Euphorbia contenifolia. Y él está en flor. Y puede ver, tiene muchos, muchos flores. Tiene flores a todo. Muchos flores, pequeñas flores blancos. O oh, blanco, amarillo, crema. Sí, crema. Aquí nuestro... Nuestra Ficus Benjamina está en semilla. Tiene muchas, muchas semillas. Mira, todas las semillas aquí. Mira, muchas semillas. La Ficus Benjamina está en. Ni una vez lo vi su flor. Y estaba buscando, pero no le vi su flor. Pero tiene semillas, muchas semillas. Nuestro hibiscus blanco está en flor ahora. La hibiscus con flor blanco. Nuestro hibiscus con flores de crema y marrón son en flor. Tiene muchas flores. Y el centro marrón. Y afuera crema. Hibiscus en la familia Malvacea. Y nuestra hibiscus naranja ahora tiene una muy bonita flor. ¿Recuerdas? Es en la familia Malvacea. Y mira su flor naranja. Qué bonito. Es grande para ver por mi mano su tamaño. Muy bonita flor. Malvasea, hibiscus, naranja. 
Una otra de nuestros hibiscos está en flor. Esta es una muy bonita. Mira los colores. Amarillo y blanco y uh, rojo. Gran flor. Qué bonita, ¿eh? Es un hibisco es en la familia Malvacea. Y en la familia Malvacea, nuestra hibisco es rosa. Está en flor. Mira cómo bonito está. Mira cómo bonita está ella. Hibiscus. Los hipomeas purpureas son en flor. Son muy bonitos. Y mira. Muy, muy bonitos. Son muchas flores. Otra aquí. Otra allá. Y pamea por Corea. Nuestra iris sibírica ahora está en flor. Muy bonito. Mírale. Muy, muy bonito. El iris, iris sibírica. Es sí, el aquí. Ops, el aquí. <ríe> Qué bonito. Nuestra la Lagerstroemia indica está en flor. Bonito. La blanca está en flor. Él está en la familia Lithra Lithracea. Nuestra mandavía boliviense está en flor. Para ver, muy bonito su flor. Es la roja, vimos anteriormente la blanca. Y esta es la roja, que tiene centro amarillo. Qué bonito. Y es otro aquí. Nuestra pentas lancioleta. Está en flor. Y tiene bonitos pequeños flores. Y la estructura de sus flores. Y la blanca. Y eventualmente la rosa va a dar unas flores también. Nuestra pentas lanceolata rosa. Aquí. Está en flor. Mira cómo bonito está. Y la rosa. Vimos anteriormente la blanca y esta es la rosa. De la familia Rubase. Ahora nuestra Phoenix Robellini, que es en la familia Arecacea, una palma, está en flor. Y puede ver sus flores. Las plectranthus scutellarioides, que por común se llama colias, <ríe> están en flor. Son anuales, recuerdas, entonces después de enflorecerse van a darnos semillas y la planta va a morir y va a regresar de semillas. Pero la colias está en flor. Y ahora nuestra rabanela madagascariense está en flor. Y puede ver que tiene una flor enorme, mírale. Y tiene azul y blanco en sus colores. Y es su flor, rabanela madagascariense. Y nuestra rapis excelsa que es una palma en la familia Racacea, está en flor. Mira, tiene muchas flores. Sí, la rapis excelsa. Qué bonita. 
Tenemos aquí nuestra chaflera abericola y es una variedad que no conozco y no puedo identificar. Mira sus hojas son ondulatas. Entonces yo le doy el nombre ondulata y eventualmente va a conocer su nombre. Pero la cosa importante es, mira, él está en flor. Tiene muchas flores, mira. Está en flor. No son muy dinámicos sus flores, pero son muchos. Son muchos. Mira, tiene más allá. Tiene muchas flores. Todo, todo, todo. Mira, flores. Muchas flores. Es la familia Aralacea. Y es un chaflera arboricola. Alguna variedad, no sé. La tradescancia pelida es en flor ahora. Tradescancia pelida. El Uncaria tormentosa ahora, el uña de gato, él tiene muchas flores. Muchos, muchos, muchos. Mira aquí. Y aquí también son más. Y... Lo vi aquí. Necesario ser mucha precaución manejar estos porque tiene picos. Pequeños picos que piquen mucho. Pero mira, muchas flores. El uña de gato. Quiero mostrarte un par de semillas de la Zanzathoma mafafa, esta planta aquí, esta gran, gran planta. Aquí si vamos adentro y adentro y adentro, vamos a ver aquí un par de semillas. Tiene muchas semillas. No tuve oportunidad de uh, uh, capturar la flor, pero me voy a guardar él y cuando tengo una flor para mostrarle juntos. Pero Zanzosoma mafafa, su semilla. No es una flor, pero es para mostrarte cómo crecen los zamia, furforacia y la mayoría de los cicadaceas y zamiaceas. Ellos normalmente crecen en coronas. No solamente una rama a la vez, pero como él, va a crecer como nueve ramas a una vez. Y se llaman corona. Y ellos salen con coronas. Y él tiene su corona nueva que está saliendo al momento. Muy bonito. Esta es una zamia furforacia. Y a ver uno que tiene sus coronas abiertos, podemos irnos aquí donde tenemos zamias. Es uno allá. Y mira él. Zamia furforacia. Y sí, él tiene una buena corona abierta. Zamia furforacia.